Witam serdecznie wszystkich zakochanych w miłości. Dlaczego miłość nie jest kochana? Święty Franciszek krzyczał po ulicach, po wioskach. Dlaczego miłość nie jest kochana? Więc mamy system miłości i w nim musimy kochać w sposób piękny, godny, szlachetny, cudowny, prosty i niebiański. To jest wszystko możliwe w naszej duszy, ponieważ my wszyscy pochodzimy z nieba i mamy dusze niebiańskie. Więc już żeśmy grali w tą grę tam, ale jak już podkreślam, wyszliśmy w świat, który został stworzony przez tych wszystkich aniołów i się wszystko źle porobiło. Kościół mówi o tym grzechu pierworodnym. To nie był grzech na ziemi, to nie był żaden Eden, to nie była żadna planeta. To wszystko są kłamstwa, bajki, powymyślane przez różnych ludzi, kapłanów i jakichś tam myślicieli, żeby to wszystko jakoś zahaczyć w kosmosie. Ziemia nie jest jedyna takich ziem, planet, gdzie są cywilizacje, galaktyk. Jest mnóstwo. To nie jest tylko... To jest historia jednej nocy. Jest taka piosenka. Historia jednej nocy. Historia jednej planety, gdzie sobie tak założyli. Przecież każda religia mówi o początku zupełnie inaczej. Biblia sobie tak to wymyśliła. Nawet są dwa mm, opisy stworzenia. Siedem dni Bóg stwarzał, ja w, czwar, w, siód, w siódmy, czy w sześć dni, a w siódmy odpoczął, bo się zmęczył ten brodacz żydowski. To wszystko są kłamstwa oczywiście. Może nie tyle kłamstwa, przekręty po prostu. Tak sobie to wymyślili. Dlatego ojciec, ojciec Pio mówił mi, że o Starym Testamencie się już dawno powinno zapomnieć. Po co to takie rzeczy głosić nie, niedobre, niegodne? Na każdej mszy są czytania i zawsze jest ten Stary Testament żydowski pisa czytany. I te wszystkie wojny, <śmiech> różne rzeczy tam są opisywane, zbrodnie również. To by Kolombo by sobie nie poradził z tymi zbrodniami w Biblii. <śmiech> Więc w takim systemie Was witam, uniwersalnym, gdzie mówi się o miłości, gdzie jest piękno, gdzie jest godność i szlachetność. Takie serca mamy, po prostu. Wszyscy mamy piękne serca, piękne dusze, bo serce, a dusza to jest to samo, to po prostu się tylko tak poetycznie to wyraża. <śmiech> tak samo jak nasze psyche, to jest to samo co dusza. No bo dusza myśli, dusza reaguje. Nic innego nie reaguje w nas, że nie ma żadnego psyche. Jest dusza, po prostu dusza, dusza, duch można by powiedzieć też. I ludzkim językiem jest to wszystko trudne do wyrażenia, bo my czujemy inaczej, a wyrazić się nie da, bo słów brakuje, języków brakuje, opisów brakuje, muzyki brakuje takiej pięknej, malarstwa też brakuje, nie da się tego wyrazić w żaden sposób artystyczny ani zwykły. Każdy jest artystą, każdy jest wspaniały, każdy ma duszę boską, Teraz tylko jest kwestia taka, abyśmy tam wszyscy wrócili z powrotem. 
Dlatego jest ten system miłości, dlatego jest to głoszone przez różnych nauczycieli, różnych świętych, różnych wariatów duchowych. Rodzą się na różnych planetach, tu na Ziemi też taki wariat się kiedyś urodził Jezus i głosił to. Wielu wariatów się głosi. Ojciec zresztą, ojciec Pio też mówił, że trzeba być szalonym trochę, żeby się zbawić. <śmiech> Święty Franciszek był tak szalony i na końcu ojciec mi powiedział, że pod koniec życia uznali Franciszka za psychicznie chorego. <śmiech> Jego bracia, współbracia, a on założy ten, ten, ten ruch franciszkański. To nie był zakon. Do zakonu go zmusili. On nie chciał żadnego zakonu zakładać. Chciał właśnie taki ruch jak system miłości, coś w tym stylu. Przecież on chodził, pomagał, ubierał się w te łachmany, w worku chodził później. Chodził po wiosce, pomagał ludziom, pomagał w zbożu, snopki robić, mleko przynosił dzieciom, matkom karmiącym. No tak działał po prostu, w ten sposób, nie jako zakon, nie, zakonu nie było na początku. To wszystko jest powymyślane, później jego zmusili po prostu, bo papież sobie tak zażyczył, żeby zorganizować jakiś taki właśnie zakon, jeżeli już to zakon. <śmiech> no i Franciszek nie miał wyboru, nawet regułę inną całkiem napisał. Na początku to właśnie nic nie napisał, tam parę zdań tylko, <śmiech> żyć według Jezusa. A oni mu potem no, napisali inną regułę, tak większą, ponieważ sobie zażyczył Kościół, że to musi być jakaś reguła, jakaś konstytucja, więc no to zaakceptował to, no bo co miał zrobić? <śmiech> no on tego nie chciał zupełnie. Stało się jak stało i tak się potem również w kościołach równie dzieje, ale w tych wszystkich zakonach, w tych wszystkich kościołach można się zbawić, naprawdę można. Nawet jak chodzisz do spowiedzi, do komunii, to też się możesz zbawić. Jak uznajesz te sakramenty, to uznaj. Jak nie uznajesz, to nie, chyba że nie uznajesz, bo już może więcej wiesz. Ale jak nie wiesz, to uznawaj te sakramenty. One ci pomogą. Naprawdę pomogą. <śmiech> nie trzeba się tak znowu od, odcinać całkiem. Powoli sobie zdobywaj wiedzę. Zaglądaj do kościoła od czasu do czasu. Pomodlisz się. To więcej. Kiedyś mi ojciec Pio tak właśnie powiedział ciekawą rzecz, że od czasu do czasu, jak się pomodlisz, czy tam pójdziesz do świątyni, czy coś, że ten krótki czas, który tam będziesz, czy w domu, czy w pokoju, czy gdziekolwiek, to on ci przydłuży czas. Czas się twój później wydłuży na różne rzeczy, które będziesz chciał robić. Skupisz się kilka minut, a potem ci się czas wydłuży. Widzicie, takie cuda się dzieją. A jak będziesz pędził cały czas, nieprzytomnie, materialistycznie, to ci się czas będzie skurczał i na nic nie będziesz miał czasu. Będziesz ciągle w ruchu, w pędzie, w jakimś gonitwie, nie wiadomo za czym w sumie. Bo, bo jedno zahacza drugie i, i już zrobiłeś to, a potem się okazuje, że tu są błędy, trzeba poprawić. I tak w koło, w koło, w koło i całe życie cię przeleci w koło Macieju. <śmiech> I nic. A jak się skupisz, troszkę pomedytujesz, jak ojciec mówił, to ci się ten czas wydłuży. Uspokoi się. Bo jak się czas uspokoi, to się wydłuża. Zwróćcie na to uwagę. Czas nie ma miar. Tak samo jak miłość nie ma miar. Czas jest względy, to już Einstein mówił <śmiech> przecież, nie? Kiedyś takie porównanie dał, na filmie to słyszałem akurat o nim. Właśnie się, <śmiech> jego taki znajomy, jakiś naukowiec pytał się jego Einsteina. Bardzo fajny film zresztą. Jak, jak, jak rozumiesz swoją teorię względności? A, ja ci, a Einstein odpowiedział, że ja ci powiem w dwóch, dwóch zdaniach, jak to wygląda moja teoria. <śmiech> że jakbyś się spotkał z piękną kobietą, <śmiech> chyba tak to było, <śmiech> już nie pamiętam drugiej części, ale coś w tym stylu. Jakby się spotkał z piękną kobietą, kształtną i się z nią kochał, to ci ta noc przeleci w mig, szybciutko. <grym> A jakbyś, no, w drugim przypadku, w innym, to ci się będzie wydłużało i w ogóle takie różne rzeczy. Aha, a to druga część była o czymś innym, nie o tym. Druga część tego, tego kawału była tak, tej teorii względności, że jakbyś się rozebrał, i po węgłach chodził na boso, to by się czas strasznie dłużył. <śmiech> to by się czas strasznie dłużył. A jakbyś się kochał z piękną kobietą, 
to ci czas ucieknie bardzo szybko. No, to taki się śmiali z tej, z tej teorii. Właśnie taka jest teoria Einsteina, teoria względności. I to nie ma nic wielkiego wspólnego z obliczeniami, bo ty to właściwie cały czas y, robisz. W każdym, w każdym czasie to robisz. Dlatego ojciec właśnie tak powiedział, że jak się skupisz troszkę, odpoczniesz, pomodlisz się do Boga, ten akt strzelisty sobie strzelisz do Boga, to ci się ten czas, później, to ci się ten czas wydłuża, uspokaja. No, jak mówię, będziesz zagoniony, to ci się czas będzie skracał. <śmiech> Takie to rzeczy dziwaczne są w duchowości. To jest prawdziwa duchowość właśnie. Miłość za zakrywa wiele grzechów. To już nawet Biblia o tym mówi. Miłość zakrywa wiele grzechów. I ta karma nasza z poprzednich żyć, jeśli my się od odetkamy wewnętrznie, i zaczniemy kochać i usprawiedliwiać wszystkich, nawet tych lewaków, bo oni to też są aniołowie, te same jak i my, tylko zostali źle ukształtowani, no to nie jest nawet ich wina. Chociaż wolna wola istnieje i czasami można się przeciwstawić i zmienić zdanie, ale oni nie chcą zmienić zdanie, bo im to pasuje. <śmiech> Wyżyć się w materii. No to tak się wyżywają, że im czas się <śmiech> bardzo skraca, nie wiedzą kiedy już muszą umierać, albo już się skończył ich yy, prymat w partii, <śmiech> już czas minął, już nie możesz być przewodniczącym, ani skarbnikiem, ani, ani, przy, ani premierem, już, bo cię czas poleciał. Więc tutaj jest wszystko względne, zależy jak to podchodzi. Dusza ma niesamowite możliwości jest z nieba, jak już mówiłem, i do nieba musi wrócić. Póki żyje tutaj w ciele, w tym świecie materialnym, którego Bóg nie stworzył, tylko aniołowie, jako alternatywne niebo, to będziemy się męczyć i się męczymy pod każdym względem i wszędzie. <śmiech> Dlatego trzeba się modlić, bo Bóg podał rękę. Modlitwa to inaczej prośba i dziękowanie. Prośba i dziękowanie to jest modlitwa. I w Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario jest coś takiego. Prośba i modlitwa. <śmiech> Ojciec Pio mówił, że właśnie te dwie modlitwy są jakby z nieba i można się na nich modlić. Przynajmniej raz dziennie sobie je odmówić. To nie jest religia, to nie jest kościółkowość, to, to jest duchowość. <śmiech> Niezależna od, od kościołów, od, od wyznań, od różnych rzeczy. To jest Twoja prywatna łączność z Bogiem, do której nikt nie ma prawa, tylko Bóg i wszyscy święci, którzy żyją w zgodzie, w pięknie i w harmonii. To takich przyjaciół chce się mieć. A tutaj masz przyjaciół, no iść tam gdzieś to. Do Putina albo gdzie to cię sprzątnie. Powiedz coś krytycznego na Tuska albo na kogoś innego, albo nawet na prawicę, to też cię potraktują nieźle. <śmiech> Powiedz coś przykrego gdzieś tam w jakimś, jakimś zboże. Jechowych albo coś, że, że źle, że błądu, że Biblia jest nie taka, to cię po prostu wykończą, wyrzucą na, na zbity łeb, <śmiech> albo zbity pysk, jak tu też mówią, bo oni nie chcą słuchać nawet tego, tak są zablokowani. <śmiech> Egoizm tak blokuje i brak otwarcia. Zamknięte mają serca, tylko takie sekciarskie myślenie we wszystkim jest. Sekciarskie myślenie, że tu jest prorok, tu jest taki, tu jest jasnowic, tu są nauczyciele i tylko oni mają rację i nikt inny nie ma racji. I tylko ta religia ma rację, a ta, ta już nie ma. No to się tłuczmy, kto ma rację. <śmiech> ja pamiętam też, jest opis świętego Franciszka z Asyżu, jak też się spotykał, chyba właśnie z, muzeum, z jakimś tam innym, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jest taki opis, że hmm, Właśnie była jakaś tam dyskusja, no i doszło do tego, kto ma rację, to musi coś zrobić. No i właśnie Franciszek przeszedł coś tam, taką próbę i pokazał, że on, że on ma trochę racji, bo zrobił jakiś tam cud, a tam ci brody im odpadły. Tyle się na tym skończyło. No dobra. Więc system miłości uniwersalny dla każdego, jak śpiewa Maciek Maciejewski który stworzył tą piękną piosenkę, hymn systemu miłości. I tworzy podkłady, które słyszycie, to są od niego wszystkie. Coś nowego znowu tworzy, mi przyśle niedługo. 
bo muzyka jest nie tylko na planetach i na tej Ziemi, ale w niebie też jest. Ojciec mówi, że mają taką piękną muzykę, że no i ziemianie nie znają jeszcze takich rzeczy. Wszystko tam jest, co trzeba, co chcesz. Nic tam, tam nic nie potrzeba, nic się nie musi, tylko się chce. Na chceniu jest zbudowane niebo, na pragnieniach. A te sekty różne i hinduskie i inne, które mówią, żeby się wyzbyć pragnień, to, to są błędy po prostu. Takie doktrynalne, jakieś dogmatyczne. Oni też mają takie różne dogmaty. Pragnienie to jest pragnienie miłości. Tego się nie da wyrzec. No i masz się miłości wyrzec, piękna, sztuki, harmonii. To są błędy. <śmiech> Robili też karierę różni jogowie na takich błędach właśnie. Ojciec Pio nas cały czas uczył, żeby być dobrym, żeby innym pomagać, żeby się rozwijać wewnętrznie, żeby kochać wszystkich i przebaczać wszystkim. I jeszcze będziesz miał całe niebo do dyspozycji i oparte wszystko jest na chceniu. Więc te, te, te wszystkie niewypały hinduskie czy jakieś tam inne to są po prostu złe rzeczy. Wszystko co się tutaj dzieje przecież jest na oparte o pragnienia. Jakbyś nie miał żadnych pragnień to stajesz się kłodą, na niczym ci nie zależy nawet się nie będziesz mył, no, tylko będziesz spał, bo już tylko tego się nie da i coś tam jada, resztę tak będziesz wegetował, no to co to jest? To tak nie można. No, coś mi tutaj się zgasiło. No, Gates tu znowu zgasił coś. Więc wszystko jest oparte na pragnieniach, na dobru, na wyrażaniu czegoś dobrego i pięknego. Najlepiej wyrażać dobro, a nie zło. Niektórzy wyrażają zło właśnie. Często tak jest, bo są interesy krajów, interesy firm i tam się nienawidzą często, bo każdy chce coś swojego wytargać. Inni wojnę wywołają, żeby komuś kraj zabrać albo terytorium. No, znacie historię, przecież Polska też była od morza do morza w XV wieku praktycznie. No a teraz widzicie, co się stało. <śmiech> po woj dwie wojny rozwaliły wszystko. Pod zaborami żeśmy byli. No to, to jest miłość? <śmiech> to jest egoizm i głupota tych wszystkich przywódców. To są po prostu kretyni i debili, za przeproszeniem. Przykro, że muszę tak mówić, ale no jak można inaczej to określić? Debilne anioły, którym się w głowach poprzewracało i tylko władza, pieniądze i, ten, i przyjemności, bo to ich tylko interesowało najbardziej. Dla przyjemności zepsuliby i rozwaliliby całą ziemię. Kiedyś ojciec Pio też mi tak powiedział właśnie, czy warto dla chwili przyjemności zepsuć sobie całe życie? Przyjemność potrafi zepsuć, tak samo, bo przyjemność cię pociągnie w złu, do zła często jest tak, bo potem chcesz jeszcze większej przyjemności, tak narkotyki wciągają, alkohol, czy jakieś nienawiść do kogoś, że jak już komuś coś tam przykrość zrobisz, to chcesz wszystkim już później tę przykrość zrobić, odegrać się, no tak, to nie, i tak się kraje między sobą odgrywają i dlatego są wojny też, imperializm egoistyczny w sercach, Egoizm, czysty egoizm i głupota, to tylko dlatego są te wojny. No ale w niebie nie ma wojny. <śmiech> tylko tam był wolny ruch i żeśmy wyszli z tego nieba. Tam nikt nie jest, do dzisiaj ojciec Pio mówił, że nawet niektórzy aniołowie do dzisiaj jeszcze wychodzą z nieba. Bo jest wolność, ale wrócić już nie możesz. Taki brudny, jak się pobrudzisz, to już nie możesz wrócić. Musisz się zbawić, musisz się samoczyścić. Nikt Ci w tym nie pomoże, tylko Ty sam. I inni Ci mogą pomóc, nakierować, poszukasz jakiejś innej wiedzy. No tak, ale Ty musisz decydować o wszystkim sam, sama. Jak mam postępować w takiej sprawie, czy w takiej sprawie, to decyzje należą tylko do Ciebie. I nieraz ojciec Pio mi też mówił, że ja dość za Ciebie nie mogę nic zdecydować. Sam musisz. Ale niekiedy robił tak, że przewidział sytuację, jaka będzie, bo znał moją dobrą wolę i nieraz mi powiedział naprzód pewne rzeczy, jak, się, jak to będzie. <śmiech> Dlatego nawet mi powiedział w zasadzie, na pierwszej rozmowie, bo już widocznie to było tak umówione, powiedział mi, pokazał mi jakby całe moje życie do przodu, jak to będzie szło. Wszystko, co się stało do tej pory w moim życiu, wszystko się sprawdziło i się sprawdza. Wasze też, jeśli będziecie dobrze, reagować 
na zło i na dobro. Musicie dobrze reagować na zło i na dobro. <śmiech> Dzisiaj to już jest tak się pozmieniało wszystko, że właśnie, że państwo, rząd, akurat PiS, jego informacje, TVP Info, TV, TV, te, w, telewizji, w telewizji, pięknie prowadzą te programy i teraz jest tak, że youtuberzy, cały internet jest ściekiem, tak naprawdę, wielkim, wielkim ściekiem, bo każdy pisze swoje kłamstwa i swoje niekompetencje wypisuje, a rząd teraz, właśnie ta telewizja publiczna jest najlepszym medium prawdziwym, jaki istnieje w Polsce. Nie ma lepszego. No TVN to wiadomo, tam Częściowo tylko mówią prawdę, resztę skrywają, nie chcą się przyznać do tego, <śmiech> bronią lewactwa. I tak się to wszystko odwróciło. Kiedyś pamiętam, że to było odwrotnie. <śmiech> Zresztą sami wiecie, że prawdę komuna tak kryła prawdę, wszystko kłamała, Urban przecież tak samo, wszystko kłamali co się dało i do, można było tylko właśnie przez internet, przez jakieś ludzi, dobrych, dobre kanały, dobre jakieś radia, czy dobre informacje można było znaleźć niezależnie. A teraz się zrobiło wszystko odwrotnie właśnie, bo teraz ludzie tak zgłupieli kompletnie, ci youtuberzy, bo mają wolność, zachłysnęli się swoją wolnością i wszystko im wolno. A Święty Paweł mówi, że wszystko mi wolno, tylko nie wszystko przynosi korzyść. I dzisiaj jest taka sytuacja, że właśnie rząd PiSu, nasza telewizja publiczna mówi prawdę, a reszt, reszta kłamie. Najczęściej. Jest niewiele kanałów takich prawdziwych, gdzie mówią rzetelnie i z pełną pokorą i dobrem. Zauważcie, że prawie PiSu nikt nie, nikt, nie, nikt nie broni. Tak samo i Kościoła nikt nie broni. Ja krytykuję, również i PiS krytykuje, i Kościół krytykuje, ale ich broni jednocześnie. A w internecie są tak zwane plujki, przekupione przez lewaków. Plują, plują, jeszcze raz plują na PiS, na to, co dobre zrobi, co szlachetne zrobi. Wszystko by zniszczyli, bo prawica im się nie podoba. Bóg im się nie podoba. Szlachetność im się nie podoba. Mamy wspaniały rząd, trzeba go bronić. Mamy kościół, którego też trzeba bronić, bo jest jakaś tam idea w tym kościele. W końcu Jezus założył ten ruch. To, co się potem stało, to wiadomo, co się stało. No ale jest. Trzeba go bronić też żeby nie wpaść w to właśnie lewactwo. W ten wyścig szczurów. <śmiech> Dobrze. To tyle. Nic nie mówię. Już wiecie o co chodzi. System miłości wiesia.pl. Tam wszystko jest. Maćka wiesz, wam przeczytam. <śmiech> to nie to. <śmiech> Sens, taki tytuł. Macie, macie, który jeździł na rozmowy. Sens. Moja dolina, szmer serca, powiew buntu, światło pragnienia, trzeba sił zobaczyć anioła, tygodnia, aby umrzeć, niedzielę, niedzieli, aby wrócić. Mój szczyt poza chorobą, poza ciałem, Mój anioł, na obraz i podobieństwo moje, nasz Bóg, pędzący równoległym torem, ze swoim taborem, z moimi tęsknotami, z moim brakiem ojca, z moją matką wysyłającą po cukier. Maciek nie miał ojca. On był jedynakiem. Schodziłem z opłatkiem, z mimozą, z zeszytem zapisanym wierszem, z menancholią przeświadczenia, że pomyliłem światy. Dawnymi jesieniami strącałem liście, gdy oddychałem. Moje muzy rwały szaty upodobnionych do aniołów i płakały na mój wzlot. Kiedy zniknąłem, świat się rozchwiał. Jak ząb, co nienawidzi czasu. Kiedy dziś jestem, wiatrowi przeciwstawiam huragan, by mniej bolało, aby sens wypłynął z nas jak żywica. Piękny wiersz, naprawdę piękny. 
Dziękujemy Ci Maćku i bierz się dalej do roboty. <grych> Dobra. To żeby się jeszcze pocieszyć troszkę to boskich kochanków a, mm, przeczytam. <śmiech> Dawno nie czytałem. Kiedyś napisałem w 82 czy czwartym już sam już nie pamiętam dokładnie ale chyba czwarty, drugim drugim <śmiech> w Krakowie <śmiech> jeszcze byłem braciszkiem. A już takie rzeczy mnie ciągnęły <śmiech> w stronę właśnie te, tej mm, erotyki niebiańskiej. Takie się urodziłem. <śmiech> Och, słodki mój, dotykasz moich włosów i czuję jakby delikatny powiew letniego wiatru dotykał moje głowy. Jesteś moim aniołem, skarbem, na który czekałem długo. Wzruszona do głębi czuję, jak kochasz mnie najcudowniej. Twoja szlachetność i siła ramion jest moją chwałą, tarczą przed samotnością. Przez Twój urok zapomniałam o wszystkim. Zapomniałam nawet swoje imię. Na wieki zraniłeś mnie rozkoszami swojej miłości. Jestem ze szczęścia rozpromieniona. To było z boskich kochanków. W trzecim tomie dam tych boskich kochanków, niech się kochają. W trzecim, w trzeci, w trzeci odsłonie. <śmiech> Jeszcze, no już czas się zbliża. Czas się wydłużył i skrócił. To jedną myśl drugiego tomu wam jeszcze przeczytam. Mądrość i zasługi, ich nagromadzenie jest ścieżką wolną od ograniczeń. Rezultatem i celem jest osiągnięcie doskonałości, pozbycie się miłości własnej, a w miejsce tego pokazanie i dawanie miłości innym. Dla siebie trzeba stać się zapomnieniem, a dla innych uczynić siebie pełnią. Stać się wszystkim dla wszystkich, jak uczył niegdyś święty Paweł. Radość leży w dawaniu innym, a nie w braniu. Ale dawanie w naszych warunkach kosmicznych też musi być mądre, bo to niebio, nieba, bo tu nieba nie ma, ale jest kołchos pracy. Na temat pracy ojciec Pio powiedział mi, że najlepiej powinno się robić to, co się lubi. Wówczas jest najmniej stresu i chorób. Wiemy, jak w naszych warunkach trudno to osiągnąć. Ojciec mówił, że prawie wszystkie choroby na świecie, 70 i więcej procent to są właśnie ze stresów z nerwów. A kto się nerwowy, to mu brzuch będzie siadał, jelita, różne rzeczy. Dlatego trzeba się modlić trochę, bo modlitwa uspokaja, taka joga wewnętrzna uspokaja i wydłuża nam czas i, i przenika nasze ciało i uzdrawia go. Dobre myśli uzdrawiają nasze ciało, natomiast jak jest, jesteś w pędzie cały czas, za interesami, za różnymi rzeczami i, i jest z językiem na, na wierzchu, bo się nigdzie, nigdzie, bo wszędzie ci brakuje czasu i nie możesz zdążyć na nic. To, 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 to no niestety, ja pamiętam, też miałem taki okres, jak mnie kręciło coś, żeby coś w komputerach zrobić, jakieś oprogramowanie albo coś wymajstrykować, to jeszcze za komuny było, pamiętam, to mm, byłem taki właśnie do przodu, mój czas, cały czas gdzieś tam uciekałem, już byłem, chciałem coś kupić w sklepie, żeby to zmajstrować, bo brakowało mi części, więc wiem, że do miasta kawał drogi i tak dalej, to prawie, że w biegu wszystko robiłem, już tam byłem, już tam kupiłem, prawie, że a potem przyjechałem, okazuje się, że tego nie ma. I zawód, takie po prostu, jakieś takie było napięcie straszne, bo ja to jestem takie, że chciałbym wszystko zaraz, od razu, żeby wszystko zadziałało, a to jednak trzeba cierpliwości. Teraz już mam tą cierpliwość, przedtem trochę mniej miałem tej cierpliwości, bo wszystko mnie też tak pchało trochę. No i dlatego moją odskocznią było pisanie tych książek właśnie. Ojciec mówi, że jak nie będziesz pisał, to zwariłeś. Dlatego pisząc, to mi się ten czas właśnie wydłużał. 
byłem szczęśliwy, że mogłem opisać sytuację swoją życiową i to, co ojciec kiedyś mi powiedział, bo umiałem to już powiązać, te wszystkie zbiory mądrości ojca Pio z mądrością, którą mi też podpowiadali i sam doznawałem i to umiałem to zebrać w krótkich myślach i to mnie strasznie cieszyło i to mnie uspokajało właśnie. To była moja tabletka na nerwice, <śmiech> właśnie pisanie. Malarze, artyści też tak mają, ich to cieszy po prostu. W każdy, bo jak już mówiłem, każdy jest artystą, także bez obrażania się. Wszyscy, i sprzątaczka, i murarz, tynkarz, akrobata, każdy, i komputerowiec, i, i, i lekarz, i <śmiech> ksiądz też jest artystą. I to jeszcze jakim? <śmiech> Nieraz to takie numery wywijają, że hej. No ale <śmiech> każdy jest artystą, każdy jest dzieckiem Boga, niezależnie od tego, jakie są systemy na ziemi, jakie religie, jakie, mm, jaka ekonomia, bo różna jest ekonomia, raz jest kapitalizm, raz socjalizm, albo taki miks wymieszany, jedno z drugim. W systemie miłości ma być właśnie mm, przede wszystkim rozwój wewnętrzny, twój, osobisty. A potem ma to wpływ, ten wydłużona miłość ma wpływ na y, postanowienia gospodarcze, inwestycje, Dobre, dobra ekonomia, dobre oprogramowania, które szybko działają, bez trudu, wszystko się szybko załatwia, żeby nie tracić czasu na bzdur, bzdury, a raczej się zająć sztuką, pięknem, które tworzy, wielbieniem piękna i, i zająć się pragnieniami swoimi. Marzyć, marzyć, marzyć i wymarzyć sobie niebo. Dobrze, to tyle, to trzymajcie się systemu miłości i do następnego. I pa, pa.